ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna <laughs> So we're uh continuing with our little series here on um Lord Narsingadev up until his birthday in a couple of days. Итак, мы продолжаем нашу серию лекций, посвященных дню явления Нарисимха Дева. Мы будем делать это до дня его явления. We've covered um you know Narsingadev himself his nature of his appearance we've discussed uh Hiranyakashipu we've discussed Prahlad Maharaj мы уже обсудили как он появился мы обсудили Hiranyakashipu и также обсудили Prahlad Maharaja so i thought for the next two lectures we could discuss you know the angle is quite an interesting like a historical angle um Lord Nishingadev in Vrindavan what И я подумал, что следующие две лекции будут посвящены тому, как Господь Нарисимха проявлялся во Вриндаване. Что? Да. Huh? I'll give two lectures about Lord Nishingadev in Vrindavan. Then I, on Lord Nishingadev's appearance day, they've asked me to speak in the main temple uh, in Bengali. No, translated into Bengali. And I'll speak about Lord Nishingadev in Mayapur. What? This is on Shvarga Loka, Maharaj. Pastime happened in the kingdom of Indra. И две лекции мы будем говорить о пребывании Господа Нарисимхадева во Вриндаване. Затем меня попросили в день явления Нарисимхадева поговорить в основном храме на бенгальском языке. Вернее, я буду говорить с переводом на бенгальский. Мы будем говорить на тему Господь Нарисимхадев, который является в Майяпуре. But actually, Lord Nishingadev is and this is why we're going to discuss it. He's very much present in Vrindavan. И, um, in a special way. На самом деле Господь Рисимха очень сильно проявлен во Вриндаване разными способами. Like if you go to Nandagram, which is the Nandagaon, we say uh, Brajabas is Nandagaon. This is where Nanda Baba, Madhya Soda and baby Krishna live. Если мы отправимся в Нандаграм или Нандагаун, как его еще по-другому называют, это то, где Нанда Махарадж и мама Яшода живут. Если вы отправитесь в их дом, то вы увидите, что у Нанды Махараджи и мамы Яшоды у них есть домашнее божество, которому они поклоняются, чтобы защитить ребенка Кришны, и это божество является Нарисим Хадев. You know, it's Vindavan, everything's very spontaneous and very intimate there, but just as a kind of structure for Braj, it's the Goswamis described, they all uh, worship Lord Vishnu. I mean, they were just head over heels about Krishna, but just as part of the social structure they worshipped Vishnu and Vishnu's expansion is Nishringadev. So they had a deity of Nishringadev and they were very devout. И во Вриндаване социальная структура, устройство общества таково, что все поклоняются Господу Вишну и воплощением Вишну является Господь Нарисим Хадева и поэтому все происходит таким образом благодаря социальному устройству общества в Вриндаване. The same deity is there. То же самое божество там. You go to Nandagaon and, and there's a chamber where there's the deity of Nishringa. Если вы отправитесь в Нандагаон, то вы увидите там божество Нарисимхадева. If that's not enough, um, our Rupa Goswami, Prabhupada, our Rasa, Rasa Acharya, he tells a little short tale about Nishringa Dev uh, in his famous Padyavali. Padyavali is his compilation of this, the shlokas that he liked. And it's verse 152. И если мы обратимся к Рупе Госвами, его произведению под Явали, то мы увидим там замечательный стих 152. One night, when um, Mother Soda was putting uh, Lala, 
Lala, Bal, Krishna uh, to sleep, she said to little Krishna, Oh my rising dark moon, my child, um, you're not sleeping yet? Однажды ночью, когда мама Яшуда укладывала младенцу Кришну спать, она сказала маленькому Кришне, «О, мой Лала, дитя мое, ты не спишь еще?» I love that. My rising dark moon. Uh, мне нравится, как она обращается здесь к Кришне, называя его «Моя восходящая темная луна». Does it sound nice in Russian? Это красиво также на русском языке, да? My rising dark moon. Моя восходящая темная луна. You're not asleep yet? Ты еще не спишь? So baby Krishna, you know, you can barely talk. No Maya, sleep has not come to me yet. И малыш Кришна ответил, нет Maya, сон еще не пришел ко мне. I just love the way Brajabasi is talk. I would have said, Mom, I'm not, I'm not asleep yet. But it's so poetic. No Maya, sleep has not come to me. Yeah. Мне так нравится, как Бриджабаси говорят. Они, если бы меня спросили, я бы ответил нет, я еще не сплю. Но Бриджабаси они отвечают нет, сон еще ко мне не пришел. So she said, listen, my son, and I will tell you a bedtime story that will make you fall asleep. И тогда она сказала, послушай, сын мой, я расскажу тебе сказку на ночь, от которой ты заснешь. So Krishna is like, you know, baby voice. He said, um, Maya. What is this story I have never heard of? Please tell it. И Кришна детским своим голосом сказал: "Майя, а что это за история, которую я никогда не слышал?" So Mother Yashoda started to tell this pastime. И мама Ишода стала рассказывать эту историю. And when she came to the sentence, when Lord Nishingadev appeared from the pillar, he was very eager to rip the demons to shreds. A smile suddenly arose. On child Krishna's lips. И когда она подошла к тому моменту, и рассказывая, когда из колонны появился Господь Рисим Хадев, в этот момент, на, и чтобы разобрать демона, улыбка внезапно появилась на устах Кришны. When she came to the sentence, when Lord Nishingadev appeared from the pillar, he was very eager to rip the demon to shreds. And baby Krishna, you know, because he's... Nishingadev's incarnation. His, his smile suddenly arose on baby Krishna's lips. He was remembering his pastime. Как только она начала рассказывать о том, как Господь пришел, чтобы разорвать демонов в клочья, в этот момент у Кришны на губах, на лице появилась улыбка, потому что он вспомнил эту лилу. So there is presence of Nishingadev in in Braj. И таким образом Господь Рисим Хадев присутствует во Враджа. How many of you have done Govardhan Parikrama? Поднимите руку, кто из вас совершил Говардхан Парикрама? Yeah, you know when you come to the southern tip of Giriraj, off to the left there's um, Panchari, and we pass by a big hill. There's an ancient Nishinga temple on top of the hill. Помните, когда мы к южной стороне холма проходим, и с левой стороны находится Божество Рисим Хадева. So we stop our parikrama and we go to the left, 50 meters, walk up that little hill, and we pray to this very ancient deity, black deity of Nishingadev, to uh, protect us and make sure that we finish our parikrama safely. Right there at Giri Govardhan, where, you know, Raghunath Das Goswami wants eternal residence at the foot of Govardhan Hill. И мы останавливаем в этом месте парикрам, 50 метров проходим, где-то поднимаемся вверх, и там черное божество Нрисим Хадева находится, и мы приносим ему молитвы, чтобы закончить благополучно парикраму, и там это удивительное божество, которое установили Ачари. And in Vrindavan proper, in the, in the town of Vrindavan, there's a very famous deity of Nishingadev behind the Radhabalaba temple. The Radhabalaba temple is the Nimbarka Sampradaya, who we discussed a little bit yesterday, the head of the um, Nimbarka Sampradaya is the four Kumaras. So behind that temple, if you come out of the back, big deity of the Shringadev. И Нарисим Хадев, божество Нарисим Хадева в храме за божествами, за храмом Радхавалабхи, который установил, который поклоняется Нимбарка Самбрада. И как мы говорили на прошлой лекции, возглавляет Нимбарка Самбрада четверо кумаров. And of course we all know that on uh, Nishingadev's appearance day, way back 500 years ago, Gopal Bhattacharya Swami prayed 
to Nishringa Dev. He actually went to Nishringa Temple. There's another Nishringa Temple. He went to that temple and he prayed, "My Lord, you, uh, <laughs> you, I have you in the form of shallowgram, but I can't dress you. I can't put shringar ornaments ornaments on you. Um, do something. I want to worship you in a larger form." He prayed like that, and the next morning, the day after Nishringa Dev's appearance day, Radharaman appeared. It's, he, Radharaman is very intimately connected to this Leela of Nishringadev. Narisimha Dev очень тесно связан с Лидой с Лилой Радарамана, когда Гопал Батагасвами молился своей шире и говоря, Господь, я не могу тебя одевать, наряжать, украшать. Пожалуйста, явись ко мне. И это было как раз uh, за день до явления Нарисимха Дева. И на следующий день, когда явился Нарисимха Дев, Господь пристал в своей форме Радхарамана. Gopal Bhatta Goswami, all the other deities had, all the other um, Goswamis had big deities, Radha Madan Mohan, Radha Gopinath, Radha Govinda, a little stylogram, <laughs> bus finish. He wanted to dress Krishna, put his hair nicely, put Chandan, a little stylogram. Can you get bigger, please? <laughs> and he prayed to an Ashringadev deity. You know, you're the Lord, so can you, can you become manifest to me? He woke up the next morning, he went to do puja, and that shalagram, Radha Raman. У всех других Госвами были божества Радавалаба и другие божества, а у Гапалбата Госвами не было божеств, и он молился Господу в шилограмме Нрисим Хадеву, говорит, я хочу украшать, я хочу волосы расчесывать, завязывать, украшать. И, пожалуйста, проявись ко мне. И на следующее утро он проснулся, встал и увидел, что... Господь пристал в своей красивой, изначально все привлекающей форме Радхарамана. Радхараман came from a shalagram shila. Радхараман появился из шалограм шилы. This is self self manifested. Это Nobody с... carved him. He self manifested. Это самопроявленное божество. Никто его не изваял. Никто его не сделал. And the pujaris, the Radharaman pujaris, they tell me on the back. Of Radharaman, you can see a piece of the shalagram shila kind of sticking out a little bit where it came from. И Пуджари с храма Радхарамана рассказали мне, что взади на спине божества Радхараман до сих пор есть формы или остатки этой шилы. So you see? Видели это? Шинкадев is in, in Braj. Нрисим, представляете? Нрисим Хадев во Враджи. Also on some parikramas, I've taken devotees to a village called Pralad. Uh, Pura in Vrindavan, where every year the inhabitants they have a big festival. They celebrate uh, Prahlad Maharaj's victory over his uh, demoniac uh, father's attempt to kill him. They they celebrate this village, Prahlad Pura. They have a big celebration. On Shringadev's appearance, it's a huge celebration. И недалеко от Вриндавана есть такая деревня Прахлад Пура, и эта деревня Они там большой праздник устраивают по случаю победы Прохлада Махараджа над своим демоническим сыном, и в день явления Нарисим Хадева там происходит большой фестиваль. This whole village, they just celebrate the appearance of Lord Nishringadev and um, how Nishringadev killed Hiranyakashipu, the demoniac father of Prahlad. It's a whole day. Ibdaya Nishringadev in Braj. In Braj, the whole village. So they just think everyone calls it Praladpura, the village of Pralad. Представляете, вся деревня целый день празднует этот фестиваль, когда Прохлад Махарадж победил своего злобного демона отца, и они просто с утра до вечера празднуют, и поэтому эта деревня носит название Прохладпура. It's nice somebody celebrated when when Hiranyakashipu was killed. Представляете, здорово, что хотя бы кто-то празднует, когда Hiranyakashipu был убит. But actually, when Hiranyakashipu was killed, not just one village celebrated, the whole universe, the whole universe, all 33 million demigods, Maha Mahots of a feast. Но вы знаете, что когда Хероника Шипу был убит, не только одна деревня праздновала, вся вселенная, все 33 миллиона полубогов праздновали, и был огромный пир. Yes, how do we know? Откуда мы знаем об этом? Because in Shrimad Bhagavatam 7.8.35, there's a verse like that. Потому что в Шримад Бхагаватам 7.8.35 
текст соответствующий. Hirani Kashipu had been exactly like a fever of meningitis in the head of the three worlds. Hirani Kashipu был подобен лихорадке менингитов в голове трех миров. Thus, when the wise of the demigods and the heavenly planets saw that the great demon had been killed by the personal hands of the supreme personality of Godhead, their faces blossomed in joy. Joy. Поэтому, когда жены полубогов с райских планет увидели, что великий демон был убит личными руками верховной личности Бога, их лица расцвели от великой радости. The wives of the demigods again and again showered flowers from heaven upon Lord Nishingadev like rain. Жены полубогов снова и снова осыпали Господа Нарисив Хадееву цветами с небес, словно дождь. Everyone was happy because everyone had been affected by the terror rain of Hiranyakashipu. Everybody. Все были очень счастливы и рады, потому что все испытывали давление от Hiranyakashipu. Hiranyakashipu didn't just conquer a village or a region, even a planet. He conquered the whole Universe. Everyone was under his subjugation, and he was very mean. И он не только беспокойство доставлял какой-то деревне или город. На самом деле вся вселенная страдала от Хиранья Кашипу, и он очень плохо себя вел. Он очень был жестокий. He was ruling everybody, but he was really mean to everybody. Он управлял всеми, но он очень жестко обращался со всеми. This is a sur. They like to cause pain to others, whereas devotees they like to to create bliss or happiness to others. Это демоны, они рады, когда они причиняют страдания и боль другим, в отличие от преданных, которые радуются, когда видят счастье у других. It's interesting that that Pralad's name, Pralad, the translation of Pralad's name, Pralad means one who gives happiness or one who gives bliss. Потому что интересно значение слова прохлад. Прохлад означает тот, кто дает счастье, тот, кто дает блаженство. And not chut chut, not little bit of bliss. Uh, pra means a lot, and lada, pra, lada, prala, pra means a lot, and lada means bliss. So prahlad is that person who gives a lot of bliss. He brought bliss to the universe by the fact that his father was killed by his Hiranyakashipu, Pralada. He gave bliss to the whole universe. И прохлад означает не чуть-чуть блаженство. Пра означает много, и хлада означает блаженство. И таким образом слово прохлад означает тот, кто дает много блаженства, и он дал много блаженства всей вселенной, когда его отец был убит. And in this regard, there's a beautiful verse composed by a devotee scholar named Hari Parshad. Very beautiful verse he composed some years ago. И в связи с этим есть замечательный стих, который один удивительный преданный Хари Паршат произнес, составил его. So you have to listen carefully. И, пожалуйста, слушайте внимательно. He's a Sanskrit scholar, and they know how to just go very deep into every, you know, component of a verse and bring out some special meaning. Потому что он является ученым санскритологом, и он в каждое слово вкладывает большой смысл. So this is not this is Lord Nishingadev speaking. И вот слова Господа Нарисимхадева. If this king of all demons stays alive, then Prahlad, my devotee, will certainly manifest only at one location within this universe. Если этот царь всех демонов останется жив, то Прохлада, мой преданный, обязательно проявится только в одном месте этой вселенной. However, if this demon is killed, then Pralada, meaning immense happiness, will manifest everywhere in the universe. Однако, если этот демон будет убит, прохлада, безмерное счастье, проявится повсюду во вселенной. With this thought in his mind, Sri Narahari, the uh, personality eager to bestow pralada or bliss in the happiness on the entire universe, killed him on Ekashipu. Using his nails, so beautiful. I don't know if you followed, but. С этой мыслью Шри Нарахари, личность, стремящаяся подарить прохладу, безмерное счастье, всей вселенной, убил Хиранья Кашипу своими ногтями. 
He's using the word Prahlad in two ways. Prahlad the person and Prahlada, immense happiness. He's using two, two ways, the, the Prahlad. И здесь он использует прохлад в двух значениях. В первом значении как личность, и второе значение это тот, кто дает много счастья, радости, блаженства. If this king of demons stays alive, then Prahlad, my devotee, will certainly manifest only at one location within this universe. However, if the demon is killed, then Prahlad, ha! Immense happiness will manifest everywhere in the universe. With his thought in his mind, Sri Narhari, the personality eager to bestow Prahlada, immense happiness on the entire universe, killed in Ranikashipu with his nails. Voila. Say so. Come so. Если этот царь всех демонов останется жив, то прохлада, мой преданный, обязательно появится только в одном месте этой вселенной. Однако, если этот демон будет убит, прохлада, безмерное счастье, проявится повсюду во вселенной. С этой мыслью Шри Нарахари, личность, стремящаяся подарить прохладу безмерное счастье всей вселенной, убил Хирани Кашипу своими ногтями. Do you understand? Все поняли? Чуть-чуть. <laughs> Even these intelligent boys are still. <laughs> now the Brajbasi say that Lord Nishingadev appeared at a time of the year which had never existed before. What? <laughs> Nishingadev appeared at a time of the year that had never existed before. <laughs> I'm really, you know, making you think tonight. И в Раджавасе говорят, что Господь Нарисим Хадев явился в то время года, которого не существует. И мы заставляем подумать, как это возможно. Как это возможно? He appeared at a time of the year that... What time of the year never existed? There's 12 months, 365 days. Like, what, what? Seven days a week, 24 hours, 60 minutes, 60 seconds in a minute. Like, what time never existed before? It's like, what? То есть он, у нас, мы знаем, существует 12 месяцев, 365 дней в году, и мы знаем времена года, но он именно явился в то время, которого раньше никогда не существовало. И как это объяснить? Махамантра understands this. Махамантра все понимает. How to explain this? Как это объяснить? One of the boons Hiranyakashipu requested from Lord Brahma was that he not die during the day or during the night. Одно из благословений, которое Хиранякашипу попросил у Господа Брама, то что он не умрет ни днем, ни ночью. Bhagavatam 7:3:36. В Бхагаватам стих 7:3:36. Nantar bahir diva naktam anyasmad api. Grant me that I not die within any, within any residence or outside of any residence. Даруй мне, чтобы я не умер ни в каком жилище, ни вне какого бы то ни было жилища. During the daytime or at night. Ни днем, ни ночью. Nor on the ground or in the sky. Ни на земле, ни в небе. Grant me that my death not be brought about by any being created by someone other than you, nor by any weapon, nor by any human being, nor by any animal. Даруй мне, чтобы моя смерть не была вызвана никаким существом, созданным кем-то, кроме тебя. Никаким либо оружием, никаким либо человеком или животным. И здесь он говорит, чтобы ни днем, ни ночью. Но мы знаем, что существует только день и ночь, день и ночь, день и ночь, и не существует ничего, кроме дня и ночи. And we know that Brahma agreed, so for all practical purposes, he, Hiranyakashipu was protected during all 365 days and nights of the calendar year. И таким образом Брама согласился, и Хираникашипу думал, что он защитил себя на протяжении всех 365 дней в году. But the Brajabasis, they say that Lord 
therefore, <laughs> created an extra day in the year. And we call that, when that happens, a leap year, when there's 366 days, you know, in the year. Th the Lord created this extra day so that he could kill here in Nikashipu. Bhagavan Narsingha Dev K! Мы знаем, что существует 365 дней в году, и есть высокосный год, когда один дополнительный день создается, и 366 дней в году. И таким образом этот высокосный год, этот дополнительный день был создан именно для того, чтобы Господь убил Хирани Кашипу в этот день. Я не знаю, что астрономы или астрономы говорят о этом экстремальном дне в году, который мы называем «Лип» но, как мы понимаем, it was created by Nishringadev so that he could he could circumvent this uh, Lord Brahma's boon, enabling enabling him to <laughs> kill Hiranyakashi. Poo, boo, boo. Мы не знаем, как ученые объясняют эту природу возникновения этого высококос, высокосного года, но мы-то знаем настоящая причина появления высокосного года именно для того, чтобы Хирани Кашипу был убит Рисим Хадевом в этот день. И мы знаем, что Нарисим Хадев убил Хирани Кашипу, и это произошло в месяце мая. And you know, it's very hot in May, isn't it? Мы знаем, что жарковато в мае, да? We're down in a cave here because it's cooler below ground than above ground. May in India is very hot. Мы сейчас здесь находимся немного под землей, у нас тут вентиляторы обдувают, поэтому нам полегче. Но над землей и летом достаточно жарко. And you know why it's so hot? И знаете, почему так жарко? Why is the month of May so hot? Почему месяц май жаркий месяц? Well, one of our Vaishnavacharyas he put it in a very poetic way. It's very hot because when Nishingadev killed um, Hiranyakashipu in the month of May. There was a blazing fire that came from his mane. Jwala Nishinga. <laughs> and thus it becomes one of the hottest months of the year. Hari Hari Bo! И один из наших ачарьев очень красиво и поэтически объясняет, почему май является самым жарким. Потому что когда Господь Нарисим Хадев убивал Хирани Кашипу, то у него вырывались огни, пламени и... Из-за этого огня все стало очень жарким, и поэтому месяц май является очень жарким. Вот это санскрит означает, что Господь является смертью смерти. But the full translation, I bow down to Lord Nishingadev, who is ferocious, ferocious. And heroic like Lord Vishnu, he is burning from every side. He is terrific, auspicious, and the death of death personifies. <laughs> so when he appeared, the month of May became blazing hot, and it's still hot, as you know. I have three people fanning me here. Когда Господь Нарисим Хадев явился, было очень жарко, был огонь, горел везде. И по-прежнему в мае очень жарко. Вы можете видеть, три человека меня обмахивают, три вентилятора работают. И перевод этого стиха. Я преклоняюсь перед Господом Нарисим Хадевой, свирепым и гореическим, как Господь Вишну. Он горит со всех сторон, он ужасен, благоприятен и олицетворяет смерть смерти. Subhashita uh, Ratna Bhandagram, verse 2, there's a very graphic description of this fire, Jhwala, Jhwala Nishringa, coming from Nishringa Dev. There's a description, great details. This, this fire is analyzed in a beautiful verse. И в произведении Субхасита Аратна Бандагаранам э, стих второй очень красивое графическое описание этого огня или этого пожара, который происходил. May the fire born out of the friction of the teeth of Hari's saw-like arm against the chest of the demon purify you. On the demon's skin 
This fire made the noise. Chata, 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 chata. His flowing blood created the noise. Chama, 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 chama. The fire burning his fat made a loud daga, daga, daga sound, while the fire burning his bones created a loud cracking sound. Kata, kata, kata. Whoa. Пусть... I want to be like Prahlad, not Hirani Kashipu. Мы бы хотели быть прахла на месте прохлада, а не на месте Хирани Кашипу. Пусть огонь, порожденный трением зубов, похожий на пилу руки Хари, а грудь демона очистит тебя. На коже демона этот огонь производил звук ката-ката. Его текущий. Сложно перевести, но мы пытаемся. Его текущая кровь создавала шум. Чамма, 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 чамма. Мяу. Огонь, сжигающий его жир, издавал громкий звук. Джага, 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 джага. Мне надо поучиться сценическому. А огонь, сжигавший его кости, извала, издавал громкий треск. Када, 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 када. Is there anyone else who can translate? He's got, he's got a little fire in them. I, did you eat today? У нас открыта вакансия на переводчика. Переводчик не поел, ему не может правильным образом перевести. It said that Nishingadev was so angry with the sins of Hiranyakashipu that the fire, the fire coming from the mouth of Nishingadev, evaporated all the perspiration on his body. You know, when you're very active and you're, uh, you perspire. But the hot breath, the fire of Nishringadev, from his mouth, it evaporated all the perspiration. Therefore, you never see perspiration on, on, on a painting of Nishringadev killing Hiranyakashipu. He's very cool about it. <laughs> Not meow. <laughs> <laughs> Говорится, что Нарисим Хадев настолько был зол грехами Хирани Кашипу, что огонь, который вырывался у него изо рта, он испарял весь пот, которым был покрыт Нарисим Хадев, и поэтому вы ни на одном изображении не увидите пота Господа Нарисим Хадев, потому что он был иссушен этим огнем. He was still angry. И вы знаете, что после того, как Господь Нарисим Хадев убил Хирани Кашипу, он по-прежнему был, оставался в гневном состоянии. Он был настолько гневанным, что даже полубоги не могли успокоить его. Why was he angry? Well, what the, the charyas say one reason that Nishingadev remained so angry is that when Prahlad Maharaj was being harassed, when, when, he was, you know, when his father was trying to kill him, the demigods didn't come to help. They're very powerful personalities. They control the wind, the air, they control the, 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 the seas, the water, they control the sun, the, the light. They're, everything in this world has a demigod which is controlling it. They didn't come to help this five-year-old boy. They should have sacrificed their lives for this Vaishnava, this very dear devotee, Nishingadev. Nobody came forward. Therefore, Nishingadev was angry at these demigods. They're coming, but rah, you know. Surya comes, rah. Varuna comes, rah. He was so angry that they didn't come forward to help Prahlad. И Ачарьи объясняют причину, по которой Господь Нарисимхадев продолжал находиться в свирепом гневном состоянии, то, что столько полубогов было, 33 миллиона полубогов, и никто, ни один из этих полубогов не пришел, на, на, чтобы спасти прохлад Махараджа. Они управляют водой, они ветром. Никто не пришел, ни Сурядев, ни Варуна, никто не пришел, и поэтому он был очень разгневан на полубогов. Even the wife of Nishringadev, Lakshmi, 
She couldn't come forward. He was angry at her. You should have said something to the demigods. You're a powerful woman. You're Lakshmi Devi, the source of longevity, the source of so much charisma, the source of money. You should have said something. Ah! Rah! Даже Лакшми, она не могла удалить, I forget everything. Я сам испугался, все забыл. Лакшми, она тоже не могла удовлетворить его, потому что Господь Рисимхадев разгневался и на нее. Он говорит, ты могущественная, ты управляешь всем, ты деньги даешь людям, ты управляешь, и ты не могла этим полубогам сказать, чтобы они защитили прохлада, и он находился в разгневанном состоянии также. They just they were they were too afraid. They didn't have that sense of, of bhakti of devotion that the Lord can protect, so therefore I should go and, and rescue Prahlad. They didn't have that bhakti. Their bhakti is mixed. They're they're better devotees than us, I could say, you know, they are in charge of the universe, but their devotion's mixed with some material desires. They didn't come for it. And he was very disturbed. You know, why why aren't you pure devotees? come forth in folk faith. Why? What's wrong with you? И у них не было такого уровня бхакти, не было такого уровня преданности, хотя они являются очень возвышенными преданными, намного возвышеннее, чем мы, но тем не менее у них была смешанная преданность, и поэтому Господь Рисим Хадев был разгневан на них. Почему вы не подошли, почему вы не защитили этого преданного? Like my father used to say, boy, when are you going to grow up? You know, he's my father. I was a child, right? But I, I, as I grew older, I was still a child. Was, Brian, when are you going to grow up? Pop, I grow up. Как мой отец, когда я был маленьким юношей, он подходил и спрашивал, парень, когда ты уже вырастешь? Он подходил и спрашивал, Брайан, ну когда ты уже подрастешь? И вот, пап, наконец-то я подрос. You're my devotees, demigods. When are you going to get free of those material desires and come back to Vaikuntha? What, what, what are you procrastinating? Become Krishna conscious. О полубоги, когда вы уже станете чистыми преданными, чего вы теряете время и прокрастинируетесь? Ну-ка, станьте сознающими Кришну. One time Prabhupada was visiting a temple and, uh, you know, he would get up uh, very late in the night to do his translating. Шива Парупада, он посещал храмы, и он оставался до поздней ночи, и вставал рано, и занимался переводами книг. И однажды ночью, это было где-то пол второго ночи, Шива Парупада зашел в комнату слуг, и слуги, они спали, потому что они были заняты очень служением, и он был в особом настроении, Парупада. So it's one thirty in the morning, his servant's sleeping, and Papa kicks him. Пол второго ночи, слуги спят, и Парупада начинает их пинать. Servant wakes up, Prabhupada, Prabhupada says, why are you sleeping? И слуги удивились и спросили, Прабхупад? И Прабхупада сказал, вы чего спите? Why, why are you sleeping? Uh, Prabhupada, it's one thirty in the morning. Вы чего спите? Ну, Прабхупада, это пол второго ночи. Why, why, aren't you, why are you sleeping? Why aren't you awake? А почему вы спите? Почему вы не проснулись? But Prabhupada, I'm not a pure devotee. Пропада, но мы еще не чистые преданные. Why aren't you a pure devotee? И Пропада пнул их и спросил, а вы почему еще не чистые преданные? You know, sometimes the parents, the kids, naughty, these five or four or five, and the, the parents thinking, when is he going to grow up? What, I, what about these terrible twos? You know, they, they, when they're two, they're like really terrible. Uh, well, not terrible, but naughty. I wish he was 16. Yeah, wait until he's 16. Иногда родители, они беспокоены поведением ребенка. His boys going places. Четыре-пять года дети себя непослушно ведут и очень много беспокойств. Или иногда еще, знаете, зубки режутся у детей. Столько беспокойств, и они думают, когда же им 16 лет уже исполнится? Ну подождите. А вот у нас малыш есть. Представите, ну-ка встань. Малыш малышком малепусенький. Он 
You know, he's all ears we say in English. He's totally focused on what I'm saying. Он полностью сосредоточен на классе. Он просто превратился в одно ухо, одно большое ухо, большой ух. What's your name? Как тебя зовут? Subal. And how old are you, Subal? Eight. Eight. Give him a big round of applause. Come on. Prophet say, why aren't you a purity boy? <laughs> so, yeah. Shingade is angry with the demigods. You know. Итак, why are you holding on to these desires? Why don't you have faith? Go forward. Why didn't you save my boy, Pilar? So Brahma was afraid that the whole universe would be consumed by this juhala, this fire, this anger of Nishringadev. So he looked around. Who can go? He said, Pilar, Pilar, you go and you can appease Nishringadev. И полубоги были обеспокоены, потому что гнев Тарисимхадев мог сжечь и уничтожить всю Вселенную. И они смотрели по сторонам и думали, кто же может пойти и успокоить Господа Тарисимхадева. И они сказали, о, прохлад, ты иди, успокой его. Unlike the, the, the David says, Prahlad has no material desires. We, me, we mentioned whatever may have, whatever contamination may have been there, it, it went away when the Lord put his paw on Prahlad's head. Bhagavatam says at that point all this, his heart was completely cleansed. And I said maybe the heart was not so pure because he had been associating with so many, you know, demon boys. Or Prabhupada mentioned that in the purport that um, Prahlad was born in a demoniac family so he had demoniac blood running through his veins. So just, you know, just some incy wincy teen. So, so because of his selfish devotion to the Lord, the, the Lord loved him. And when Pallad came and said, please Lord, calm down, you know, the went to a a purring like kitty cats. Remember I told you I had a Siamese cat when I was young. He'd curl up next. The only way I'd go to sleep. Shankadeh became shanta. He became peaceful because of the love of his devotee. И в отличие от любовь преданных контролирует Кришну. И полубоги, в отличие от прохлада, обладали материальными желаниями, но, как мы знаем, прохлад Махарадж избавился от всех остатков материальных желаний, когда Господь Тресим Хадев коснулся его головы, потому что он... Uh, прохлад оставались материальные желания из-за двух причин. Первое, потому что у него в жилах текла кровь демона, его отца. И во-вторых, то, что он общался с демоническими личностями. Но после того, как Господь Нарисим Хадев прикоснулся, вся скверна ушла. И поэтому, когда прохлад подошел к нему, Господь Нарисим Хадев был удовлетворен и успокоился. So the past time, like, you know, came to a certain conclusion. И вот эта лила uh, приходит к определенному завершению, заключению. The demon was dead, Prahlad was saved, and this meningitis fever, the meningitis has a, fe a type of fever, the fever in the universe because of the fear of Hiranyakashipu was all gone away. And there was a big celebration. Потому что Hiranyakashipu был побежден, Prahlad был защищен, и вот эта температура которая была повышенная вселенная, она постепенно стала спадать. и есть такая сказка, в детстве рассказывают, и я когда слушал эту сказку, и там была одна ведьма, и когда эту ведьму победили, то все радовались. И это то же самое связано с 
с тем моментом, когда Хирани Кашипу был убит, и все, вся Вселенная, все живые существа, они ликовали от радости, потому что он доставлял беспокойство всем живым существам во Вселенной. И мы можем видеть, как исторически так сложилось, что всего лишь одна личность, и она доставляла беспокойство абсолютно всем. Вся Вселенная страдала от Патала Локи, да, Сварга Локи, все находились в беспокойстве. Вот это настоящая политическая проблема. И как ее можно было решить? Это позвать Господа Нарисим Хадева. Sort of in relationship to that, how one person can be so, can affect the, the, the three worlds. Prabhupada said one time, Lord Brahma can create a universe, but a pure devotee can deliver An entire universe. Shila Prabhupada ki. Brahma can create, but a pure devotee, his power is he can liberate a universe. One person, one person. I'm just speaking about how influential a, a person can be. То есть мы здесь говорим о том, насколько значимой и влиятельной может оказаться одна личность. К примеру, Брама, он может сотворить всю вселенную. А один человек, такой Капрапада, может освободить всю Вселенную. Представляете, насколько мы зависим от влиятельных личностей. И как только Прохлад был защищен, в Нарисим Хадев, он отправился домой. However, I found a very uh, interesting quote from Srila uh, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada where he gives a little, a slightly different version uh, almost an opposite version of why why Nishringadeva appeared. И я нашел замечательную цитату Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur который дает противоположное объяснение причины возникновения явления Господа Нарисим Хадева. We mentioned it the other day that in Srimad Bhagavatam uh, 7.2 20, Shukadev uh, Goswami says that Hiranyakashipu, uh, actually, uh, Shukadev Goswami addresses Hiranyakashipu as Sri Hiranyakashipu. Prahlad addresses father as the best of the Asuras, but Shukadev Goswami, when speaking of Hiranyakashipu, in, in that verse, he says Sri Hiranyakashipu. What? Interesting that in Srimad Bhagavatam 7, 2, 20, Respectfully. Шукадев Госвами обращается к Хиране Кашипу, называя его Шри Хиране Кашипу. Это Шри означает, это приставка как бы уважительное отношение, с уважением. Why did, why did do that, И по какой причине Шукадев Госвами обращается к нему подобным образом? Шри означает, что эта личность может быть очень прославлена. Почему же когда Госвами делает так? So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur he said it's, it's because Hirani Kashipu he was the main cause of the appearance of Nishingadev, not Prahlad. Prahlad was doing fine, but when Hirani Kashipu got involved, then there was a necessity for Nishinga to come. So he, this is Bhakti Siddhanta Saraswati's interesting angle that it was because of Hirani Kashipu he was the main uh, Cause of the appearance of Nishringadev. So he's Sri, he's, he's something amazing. Интересно, Сирила Бхактисидан Сарасватакур обращается ему к Шри уважительно, потому что им Хирани Кашипу именно он стал причиной появления Господа Нарисим Хадева. Не прохлад, а именно из-за Хирани Кашипу появился Господь Нарисим Хадев, и поэтому он обращается к нему с уважением и почтением. Хирани Кашипу was the main cause. Хирани Кашипу является главной причиной появления Господа Нарисим Хадева. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes, Prahlad was already aware of the Lord's presence everywhere 
Yeah, he, he knew the Lord's everywhere. Thus, the main reason for the Lord's appearance was to convince Hiranyakashipu of his, Vishnu's, existence as the Supreme Personality of God. You think there's no God? Here I am, death personified. <laughs> he wasn't an atheist anymore, Hiranyakashipu. Сирила Бхактисиданта Сарасвати пишет, что прохлада уже знал. There's no atheists in the foxholes. They say in military, they used to say, there's no atheists in the foxholes. Krishna, help! Как говорится, что на войне нету атеистов. Все предаются Богу и все молятся. О, Кришна, помоги! И здесь Бхактисиданта Сарасвати продолжает. Он говорит, что прохлада уже знал о присутствии Господа повсюду. И таким образом, главная причина явления Господа была такова, чтобы должно было убедить Хераника Шипу в том, что необходимо убить, прийти на спасение. So one can take it either way that yes, the Lord appeared for Pallad Maharaj, but or he appeared for Hiranyaka Shipu. Да. It's not either or, it's like as you like it. Не то, что прохладный стал причиной. Можно Everybody wants a black and white. That's either or, you take it. Мы не делаем, что белое или черное. Нет, можно принять обе стороны, и это может быть и с той, и с той стороны. He said making that fateful day a celebration for the appearance of Nishinga Dev or the disappearance of Hiranyakashipu. И поэтому говорится, что можно принять это в любом случае, что это день Господь явил прохладе Махараджу, или он явился Хиранникашипу. You can celebrate it. Oh, wow! T -t in, in two days we're going to have the disappearance day of Hiranikashipu. Woo! You can't talk like that. Maharaj said so in the lecture. <laughs> И мы можем праздновать. О, через два дня будет день ухода. Хирани Кашипу. О, да это ладно. Кто тебе такой сказал? Махарадж на лекции мне так сказал. And I say it with authority. И я говорю это авторитетно. There's two verses, 7, 9, 13 and 7, 9, 14. In the first verse, Prahlad praises the appearance of the Lord. And in the other verse, Prahlad praises the disappearance of Hirani Kashipu. И в Шимад Бхагава там эти два стиха, 7, 9, 13, где прохлад, он прославляет явление Господа, и в следующем стихе он прохлад прославляет уход Хирани Кашипу. In 7, 9, 9, says, в стихе 7, 9, 13 прохлад говорит, О мой Lord, all the demigods headed by Lord Brahma are sincere servants of your Lordship, who are situated in a transcendental position. Therefore, they are not like us, Pallad and his father, the demon Hiranyakashipu, your appearance in this fear, fearsome form is your pastime for your own pleasure. Such an incarnation is always meant for the protection and improvement of the universe. О мой Господь, все полубоки во главе с Господом Брамой, искренние слуги Твоей светлости, занимающие трансцендентное положение. Поэтому они не такие, как мы, прохлад и его отец, демон Хиранякашипу. Выше появление в этой устрашающей форме – это ваша лила для собственного удовлетворения. Такое воплощение всегда предназначено для защиты и улучшения Вселенной. There are Prahlad's praising the appearance of Nishringadev. And the next verse he praises the disappearance of Hiranyakashipu. Listen to this. И в этом стихе Прохлад восхваляет явление Господа. А вот в следующем стихе – Прохлад восхваляет уход Хирани Кашипу. My dear Lord Nishingade, please therefore cease your anger now that my father, the great demon Hirani Kashipu, has been killed. Since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. He's, he's praising the, the death of his Hirani Kashipu. Now they are confident of their happiness and they will always remember your auspicious incarnation of, of Nishringadev in order to be freed from fear. Мой Господь Нарисим Хадева, поэтому, пожалуйста, перестань гневаться теперь, когда мой отец, великий демон Хирани Кашипу, был убит, поскольку даже святые находят удовлетворение в убийстве скорпионов или змей. Все миры получили большое удовлетворение из-за смерти этого демона. Теперь они уверены в своем счастье и всегда будут помнить твое благоприятное воплощение, Андрей Хадевы, чтобы освободиться от страха. Put it more simply. Очень просто можно сказать. Because of the devotion of Prahlad Maharaj, 
the greatest person, Purushottam, appeared. And the most demoniac person, Purushottam, disappeared. Purushottam means the best amongst male individuals. Purushottam means the lowest of men. So because of the devotion to Prahlad, the greatest person, Purushottam, appeared. And the most demoniac person, uh, Himanikashipu Kaputsuki. Over there. Благодаря преданности Прохлада Махараджа появился величайший человек Пурушатам. Это и самый демонический человек Пурушатам исчез. So, therefore, um, the acharyas say that because of Prahlad's presence, that he appeared and the demon disappeared because of Prahlad, the acharyas say that Nishingadev showed his love for his servant Prahlad in a most unusual way. И поэтому Ачарьи говорят, что Господь Нарисимха показал свою любовь для своего слуги, Прохлада Махараджа. И говорится, что он это сделал самым необычным образом. How do you express love? Как вы проявляете любовь? Например, какие-то сладкие слова, объятия, держаться за руку. Embracing Prahlad. Мы можем видеть изображение, как Нарисим Хадев обнимает Прохлада. Speaking words of gratitude to his devotee, praising слова, him as you know, everyone should follow your example. Слова благодарности своему преданному прославляет его, и мы должны следовать его примеру. But what did Nishringadev? How did Nishringadev show his love to Prahlad? И как же Нарисим Хадев показал, выразил свою любовь Прохладу? The Lord performed. An abhishek of his devotee. И Господь совершил абхишеку своему преданному. Abhishek. You know what abhishek, right? We did the. Nishingadev did an abhishek on on Prahlad, like a bath. Господь Нарисим Хадев совершил омовение абхишеку своему преданному Прохладу. How did Lord Nishingadev bathe Prahlad? Как возможно такое, что Господь Нарисим Хадев well, it's, it, it's explained that when Nishingadev placed Prahlad on his lap, he started licking him with his long tongue, as lions do to their young. And as a result, Prahlad became all wet. <laughs> That's how lions, you've seen lions, you know, animals, they lick their young. So out of affection, Nishingadev licked Prahlad Maharaj. I saw a beautiful painting of that yesterday. I'll put it up on Facebook. Было бы красиво сделать такую картину, нарисовать, на которую было бы изображено, как Господь Нарисим Хадев поместил прохладу себе на колени, и он начал лизать его своим длинным языком, как это обычно львы делают со своими детёнышами. Shridhar Maharaj, one of the original commentators on Srimad Bhagavatam, he puts it very nicely how the Lord deals with his with the demons and how he deals with the devotees. И очень замечательное место, которое в Писаниях описывает, каким образом Господь поступает со своими преданными и как Господь поступает с демонами. Although very ferocious, the lioness is very kind to her cubs. Similarly, although very ferocious to non-devotees like Hirani Kashipu, Lord Nishingadev is very, very soft and kind to devotees like Prahlad Maharaj. Несмотря на то, что львица очень свирепа, она очень добра к своим детёнышам. Точно так же, хотя Господь Нарисим Хадев очень свиреп по отношению к непреданным, таким как Хирани Кашипу, он очень очень мягок и добр к таким преданным, как Прохлада Махарадж. Now one Acharya comments, he gives a very interesting, I was going to say twist, but it's not a twist, a very interesting angle on this uh, phenomena. <laughs> и наш Ачарья очень интересно uh, по-особому комментирует на этот удивительный феномен. This, this Acharya comments that when a devotee requests the Lord to manifest in his deity form, the devotee performs an abhishek of the deity. 
Он пишет, что когда преданный просит Господа проявиться в его форме божества, преданный обычно совершает абхишеку, божеству. Преданный омывает Господа. Но в этой линии все произошло ровно наоборот. Господь совершил абхишеку своему преданному. What is the nature of, of love in the spiritual world? It's just so amazing. Представляете, какова природа любви в духовном мире? Она удивительна. You bathe the Lord, the Lord bathes you. Is that not equal love? You can become, you know, equal, quote unquote. Krishna will allow you. He'll he'll be subservient to your love. Radha doesn't do what Krishna says. Krishna does what Radha says. That's the power of supreme love. Могущество выше любви таково, что Радха не делает то, что Кришна говорит. И наоборот, Кришна делает то, что Радха говорит, потому что любовь, она повелевает объектом своей любви. Когда Кришна сражается, борется со своими пастушками, то они побеждают Кришна, непобедимы. Он поддается или по проигрывает, потому что их любовь, она сильнее, побеждает. Now, this is getting more nectarian. И сейчас еще больше We talked about будет. peeling the onion and coming, you know, and they peel the skin, skin. So there's so many ways to analyze a verse. So we're going we're going to analyze it in a more rasic way. We're going quite deep here. И как мы говорили, когда мы чистим лук, да, мы один и второй слой снимаем, и сейчас мы подбираемся к очень расическому объяснению этой лили в стиле раса. Это то направление, в котором мы хотим двигаться. Да, мы хотим идти на Вайкунху, но мы хотим попасть на Галоку. Uh, actually spent most of his life in Vrindavan. He wrote something very nice in Brajbas about this Abhishek the Lord did, of, did for uh, Prahlad. И поэт Вайшнав Парамананд, который провел большую часть своей жизни во Вриндаване, он написал вот эту лилу, которую Господь совершил Абхишеку для Прохлада. Прахлада чумбат ор чаттат бакт хридой коттап ниварьо. This is The language of the, the Brajabasis. Этот стих на языке Брачабаси звучит таким образом. It, it means that he's saying that uh, the Shringadev kisses and licks Prahlad because the rain of the Lord's saliva squelches the fire of separation in Prahlad Maharaja's heart. Oh, wow. wow. <laughs> Это означает, что Нрисим Хадева целует и лежит прохладу, потому что дождь слюны Господа гасит огонь разлуки в сердце прохлада Махараджа. Випралама means the devotee is suffering in separation. Випралама означает, что преданный страдает от разлуки. Like your mouth becomes very dry and you you want water. Как ваш рот вода во рту пересыхает, вы очень хотите пить воды. So when a devotee is separated from Krishna, every moment seems like a million years. Когда преданный в разлуке с Господом находится, то каждое мгновение кажется миллионом. So here's here's Pilad, you know, in a boiling pot of oil or, you know, in a, a bed of snakes. Or that that's bad enough, but really he's suffering from what? Separation from his Lord. That's what he's really feeling. He's not feeling all this torture going on. He's beyond the bodily concept. Very deep rustic devotee. He's feeling separation. Where's my, where's my Vishnu? Vishnu, where are you? Come, please. I want to be with you. I really want to know you. I really want to be with you. You know, George Harrison. Как в этой песне Джоус Харрисон поет, что я хочу быть с тобой, я хочу видеть тебя, находиться с тобой. 
И Прохлад Махарадж, он не страдал из-за того, что его пытались кинуть в кипящую воду, в кипящее масло, из-за того, что его пытались убить разными способами. Нет, он страдал из-за того, что он находился в разлуке с Господом. Он молился, Господь Вишну, где ты? Я хочу быть с тобой. He's not suffering from the fire of the boiling oil. He's suffering from the fire of separation. Он не страдал из-за кипящего масла, в которого его хотели погрузить. Он страдал. Rasik Devotee, um, Paramanand, he, he, he says that um, when the Shringadev kisses and licks Pallad, because the rain of the Lord's saliva, it squelches the fire of separation hmm, in Pallad Maharaja's heart. Hmm, that, that, you know, that he's being, that the, the saliva is going like this, which the saliva is, Prabhupada said one time, Prashadam is the saliva of the Lord, so don't think of it in a bad way. The Lord's saliva is, is, is um, quelching the fire of separation in Prahlad Maharaja's heart. Ah, home again. Вот эта слюна Господа, которую Господь Нарисим Хадеф облизывал, Прохлад Махаража, это нечто особенно благоприятное. И вот эта слюна, она гасит огонь разлуки в сердце Прохлад Махаража. То же самое, как иногда Пропада говорит, что просад является слюной Господа. И поэтому нет необходимости думать, что слюна что-то плохое. Therefore, in Vrindavan, in Rasik saints, they say that uh, the nature of Lord Nishringadev is just like sandalwood. Like what? How is Nishringadev like sandalwood? Поэтому... What's the, how do you compare Nishringadev? Oh, Nishringadev is like sandalwood. Excuse me? Поэтому во Вриндаване святые Расики и Вайшнавы говорят, что природа Господа Нарисим Хадева подобна как сандаловое дерево. И что это значит, сандаловое дерево? Nice Но это очень хорошее сравнение. Потому что у сандалового дерева есть два отличи... две отличительных особенности. Сандаловый ash can make you warm in the winter, and sandalwood paste can make you um, cool in the summer. Пепел сандалового дерева может вас согреть зимой, а сандаловая паста может охладить вас летом. We, we, we usually think that, you know, sandalwood paste is very cooling. We had chandan yatra, it's hot in May. So we were putting chandan, cool sandalwood paste on our deities the last week. Потому что обычно мы думаем, что сандаловую пасту используют только для того, чтобы охладить летом, ее наносят э, на божество. Как я слышал, как Шилпурпада однажды говорил, что все это проявление это просто мистическое явление, потому что как это возможно объяснить? То же самое, когда сандал, сандал сжигают, остается пепел, и зимой можно нести этот пепел на тело, и он будет согревать. И как такое возможно? Это все мистическое. Я об этом узнал, когда я был в Непале и отправлялся в путешествие к горе Муктинатхи. You go from Pokhara through the mountains, you can fly, it's dangerous, but you get to Jomson, Jomson, you walk along the river, the Kali Kandaki, to Kagbeni, and from Kagbeni you walk, it's a long walk up to the top of Muktinath, the place of liberation. Мы длительное путешествие преодолели в Непале, мы преодолели, летели, потом пришли в другой город, и потом нужно было в реку пересечь и дальше отправиться в гору. And I was with my friend uh, Bhimal Prasad, who's, you know, he's passed away, he's, he's in Goloka. И mm -hmm. я в тот момент я был с своим другом Бимала Прасад, и он уже оставил этот мир, он сейчас I, на Галоке находится. И, по-моему, это был декабрь, и очень холодно было. We're walking in 
up to Muktinath, and down comes this yogi with only a gumsha on. But his body was all uh, ashen color. And I said, Dibimo, I'm going to freeze to death? He said, Maj, no, he's, he's wearing the sandalwood uh, ash. Uh, it, uh, it keeps you warm in the winter. I said, really? This yogi just wa- walked by. He was perspiring. <laughs> you know, I had this down jacket. I'm still cold. He just had sandalwood ash. He was warm. Krishna's material creation is mysterious. Интересно, что я был одет в пуховик, у меня было термобелье, у меня были теплая обувь, и мне было по-прежнему холодно. И когда мы поднимались, я увидел этого йога, который шел в одной гамче. И я говорю, Бимов, это что такое? Он что, что с ним случилось? Он говорит, да ладно, ты что? Не... Это же он санда... пеплом от сандаловой от сандала покрыл себя. These yogis are called digambar, technically digambar yogis. They keep warm, even up in uh, Badrinath, Gangotri, Kedarnath, Yamunotri. How do they stay warm? They put the ash or sandalwood. И вот эти виды йогов существуют, и они в разных местах находятся, Бадринатки, Дранатхи, и как они согревают себя? Благодаря тому, что они покрывают свое тело пеплом сандала. It's a lot less expensive than a jacket you buy in a camping store. Это дешевле, чем купить пуховик. But I don't think it'll ever become popular in the West because when you put ash all over your body, ooh, you look scary. Ну, я думаю, на Западе это не будет так популярно. That lady looks like a witch. <laughs> that man looks like a ghost. What happened? Well, they went to the camping store and they got, you know, sandalwood ash. I'm not going to do that. Наверное, на Западе это не будет так популярно, потому что если женщина обмажется в этот пепел, она будет выглядеть как ведьма. А если мужчина обмажется в этот пепел, он будет выглядеть как привидение. И поэтому, если отправиться в магазин для путешествий, то, скорее всего, мы не купим там эту сандаловую пасту. It said in the icy climate of the Himalayan mountains, uh, sandalwood ash feels as warm as a hundred quilts. That's how the yogis put it. They don't have jackets, they have quilts. So sandalwood ash feels as warm as a hundred quilts. И говорится, что сандаловый пепел, который на себя наносят йоги, он дает тепла, как тысячу солнц, и поэтому они никогда не замерзают. As we all know here in Mayapur, when you nature sandalwood is when it's ground with water, it becomes chandan or sandalwood paste. And has the completely opposite effect. We put it on our dear uh, Madhava to keep him cool in the hot summer, and we also put it sometimes on our pace. And when a sadhu visits your home, as a etiquette, you just, you know, to keep him cool after a long journey, you put some sandalwood paste on his forehead. This is etiquette. И вашнавский этикет таков, что когда кто-то в гости приходит, то ему После его долгих путешествий на голову намазывают сандаловые пасты для того, чтобы немного охладить его и такой вайшнавский этикет. Therefore, the Vrindavan saints they say that Lord Nishringadev is like sandalwood, because for the asuras he's like the ash of sandalwood that uh, burns them with heat, but for devotee he's like devotees he's like cooling sandalwood paste, where he moves. All their distress and protects them from the blazing fire of material existence. Поэтому святые Вриндавана говорят, что Господь Нарисимхадева похож на сандаловое дерево, потому что для асуров он как пепел сандала, который обжигает их жаром, но для преданных он как охлаждающая сандаловая паста, которая удаляет все их бедствия и защищает от всех неприятностей. Therefore, the dual nature of sandalwood is compared. To Nishringadev. We were remember a few minutes ago. How does Nishringadev compare to sandalwood paste? Well, now you know. Поэтому это двойственная природа сандалового дерева по сравнению с Тресим Хадева, и мы никогда не можем понять, как это сандаловое дерево работает. Now here's something very sweet and very beautiful. И вот нечто очень сладкое и очень красивое. Once um, Krishna compared his uh, uh, his ten incarnations. To the beauty of Sri Radha. И однажды Кришна сравнил свои десять воплощений с красотой Шри Радхи. What? We have a lot of what's tonight. Like what? Что? How, how, how did Krishna compare ten incarnations to the beauty of his beloved eternal consort, 
Шримати Радхарани. Сегодня у нас в лекции много удивлений, что, как и каким образом Кришна сравнил свои десять воплощений с красотой Шри Радхи. Вот this pastime is described by uh, or this statement is is described by Rupa Goswami in his Vidagda Madhava, uh, chapter four, uh, verse forty one. И это объясняет Рупа Госвами в своем произведении Видатга Матхава в четвертой главе, текст 41. Это удивительно. Только только Господь может себе такое позволить. Как можно здесь воплощение Господа Кришны сравнить с хладиней шакти, вечной красотой Господа Шмати Радхарани? Я процитирую стих для вас. Сядьте ровно, ручки вверх, глубоко вдохните и задержите. And say, Goranga! Goranga! Nityananda! Nityananda! Goranga! Goranga! Nityananda! Nityananda! Shanti. <laughs> Listen. Слушайте. Dearest Radha, I am not alone in being your surrendered servant. My ten incarnations are also your servants. Моя дорогая Рада, я не одинок в том, что являюсь твоим преданным слугой. Мои десять воплощений также являются твоими слугами. Мое воплощение рыбы, Матья, служит беспокойной рыбе твоих глаз. Только Господь может сказать нечто подобное. My turtle incarnation, Karma, serves the two beautiful turtles of your breasts. Мое воплощение черепахи, Курма, служит двум прекрасным черепахам твоих грудей. My boar incarnation, Varaha, serves the line of hair between your breasts. Мое воплощение вепря, Вараха, служит линии волос между твоими грудями. My Nishringa incarnation, who delights Prahlad Maharaj, serves your delightful lips. Мое воплощение Нрисимхи, которое восхищает прохладу Махараджа, служит твоим восхитительным устам. Мое воплощение Вамана, связывающее Махараджу Бали веревками, служит твоей талии, которая покрытка, покрыта сладками кожи. My incarnation of Ramachandra, Parasurama, and Balaram are subdued by the beauty of your face, which also defeats the splendor of all beautiful girls. Мои воплощения Рамачандры, Парасурамы и Баларамы покорены красотой твоего лица, которая также затмевает великолепие всех прекрасных девушек. My incarnation of Buddha serves the loveliness of your body. O oh, noble girl, my incarnation of Kalki serves the crooked anger that you harbor for me in your hearts. <laughs> Мое воплощение Будды служит красоте твоего тела, о благородная девушка. Мое воплощение Калки служит извращенному гневу, который ты питаешь в своем сердце. So in this way, Krishna describes Sri Radha according to his uh, ten incarnations. И таким образом Кришна обращается к Кратхе, исходя из своих десяти воплощений. Что относится Нарисим Хадева, как Прохлад Махарадж служит твоим губам. Мадхара Пралад Шамша Шамар Дана. Your lower lip is Samvardana, the cause of increasing Pralada, great joy in Krishna. 
just as Nusringa Deva's Samardhana, the cause of protection of Prahlad, the devotee named Prahlad. Твоя нижняя губа сам Вардана, причина увеличения прохлада, великая радость к Кришне, так же как Нарисим Хадева, сам Вардана, причины защиты прохлада, преданный по имени прохлада. So I think we've gone deep enough here. <laughs> Я думаю, мы достаточно глубоко погрузились уже здесь сейчас. A little bit beyond our boundaries here. Это даже за пределами наших возможностей. Nevertheless, it's always relishable to hear from such wonderful devotees as Rupa Goswami. We've heard a lot of tattva and we've heard a little bit of rasa as well, just to give us a glimpse of where we're going. И это замечательно слушать от Рупа Госвами, который дает нам татву и который дает нам расу и направление, куда мы должны двигаться. We're all works in progress. Мы все находимся в процессе пути. To get from where we're at right now, we as I was saying in another lecture, our, our business right now is to cleanse our hearts of all impurities. That we cannot do alone. That we need the mercy of Nishringadev. But it's good to get a glimpse of where we're going so we can keep going. I want to go there. И, как я говорю, мы еще в процессе, мы работаем над собой, и нам необходимо заняться очищением сердца, чтобы достичь этого уровня, но мы можем видеть, куда мы направляемся, куда мы идем, и мы должны захотеть двигаться. So the, the theme of this lecture was um, Lord Nishingadev in uh, Vrindavan. Итак, тема сегодняшней лекции была Нарисим Хадев во Вриндаване. So we'll finish here for today and tomorrow we'll discuss uh, ten very famous deities of Lord Nishingadev in Vrindavan, how they appeared and their pastimes with their devotees and many more treasures. Завтра на встрече мы обсудим 10 храмов Господа Нарисим Хадева, история их появлений и много других драгоценных моментов. But I wanted to mention that uh, in Vrindavan, actually in traditional Vrindavan, in, in old Vrindavan, which we very much hanker for, how they lived such simple life with High thinking. Um, in, in old Vrindavan, you know, going back even to the 1930s, 1920s, they used to uh, celebrate Nishringadev's appearance day as a five-day festival. <laughs> a five-day festival. Во Вриндаване, где все живут простой жизнью и возвышенным мышлением, день Ивлена Рисимхадева отмечается пятидневным фестивалем. And I was told, actually, I read in the Vrindavan Research Institute. I read that there was a very popular song that everyone in Vrindavan would sing uh, that during these five days, coming up to the actual appearance of Lord Nishingadev. All the Brajbasis took great pleasure in singing this following song. И я прочитал во Вриндаванском исследовательском институте, что все Браджабаси за пять дней до дня явления Нарисимхадева поют эту замечательную песню, этот баджан. A good way to finish. Это лучший способ, чтобы закончить сегодняшнюю встречу. О, Господь Нарисимхадев, all glories to you. О, Господь Нарисимхадев, вся слава тебе. The sound of your roaring aborts the pregnancy of the wives of the demons. Звук твоего рёва прерывает беременность жён демонов. They're singing this. Они поют это. Your loud laughing brings pleasure to Prahlad. Твоя радость при при дарует радость прохладу. Your heavy steps destroy the residences of the asuras. Твой громкий смех доставляет удовольствие асурам. I'm not singing it anymore. Your beautiful feet blossom the flower of the heart of Lakshmi. Твои прекрасные стопы расцветают цветком сердца Лакшми. The drops of blood falling from your sharp pointed nails on earth makes Mother Earth light from the sins of the asuras, and your soft hands are giving blessings to the devotees. Капли крови, падающие из твоих острых, острых ногтей на землю, делает мать землю светом от грехов асуров, и твои мягкие руки благословляют преданных. И вот последняя строчка. I pray to you to always reside at the gate of my house and protect me from all evil. Молю тебя, 
чтобы ты всегда жил у ворот моего дома и защитил меня от всякого зла. Молю тебя, чтобы ты всегда жил у ворот моего дома и защити меня от всякого зла. Шила Прабхупада Ки, Шри Бриндаван Дама Ки, Шри Майяпур Дама Ки, Натай Гоу Пиманнанди, Диджей Си